Hivi wewe mtoto unakuaje sasa? Unajua ushakuwa mtu mzima sasa hivi. Mimi nakutegemea wewe utusaidie, lakini ndio umekuwa chizi 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 kuliko maelezo. Unjua wewe mwanamke, alafu unajigeuza kama mwanamme. Dingi ukianza kuongea mambo ya kikiki, mimi ndio nakuwa na mind yani. Ile pale ile ticha unjua anasingua. Na akiendelea kuzingua sio kama ndio mwanzo. Yaani mimi akiendelea kuzingua vitasa, naendelea kumpa vitasa mwanzo mwisho. Kwa sababu ukambi nakuwa namwambia meneja Afu meneja na kuwa nijibu majibu ambayo siyo. Yule ya mko wangu ujue na mwishimu. Kwa waka mana mwishimu yule pale atendelea kupata vichapo, kichapo, mwazo mwisho paka ataondoka tatuachia timu. Aweze kani buwana kila siku tunakuwa tunafungu watu wa ukamu buwana dini. Wewe wate misigara sigara yako yu. Mimoshi mwoshi ya tutaki ya pa. Vibi tenu. Iyo misigara misigara tuitaki saibia. Dingu na kuona maindi vitu vidogo. Mwana ngumi na utu sijia pata ya mambo ujue. Toka jana nini sisa. Gana unakuona ni suya suya. Afudingi unajua mi kamanda hako sana. Ile unakuona aujielewi. Kwa jichanganya hapo, kampamaza mimba, kantua mtoto demu nini. Lakini mi nge kwa kamanda, sebe nge kwa na vitoto, vijuku, juku, kwa vina kwa vina lia lia nini. Ivo, fresh. Kwa amine na kutu. Mama Nazio, mmesikema na? Awe u mtoto mbadilishu wa hospitali, uniambie. Mimi sija badilishiwa. Uwe mtoto ni uruka yake, tu ala uzalua na ayo igwa. Kwa hiyo mimi mejichanganya mimi. Bana, sisi tumekuja. Ndio wazazi wa Lipiti ambaye alikupiga na kuumia kesi. Kwa kweli ile jambo limetuuma sana ndani ya mioyo yetu. Mimi ndo baba yake na bibi yake pale ndo mama yake. Na huyu ni ni dada yangu mimi. Ndio mama yake na msichana. Pole sana baba. Lime tuuma sana kwa hiyo tumekuja tuko chini ya mibu yako. Tunakutaka razi ya mambo ya ishi ya sifike mbali. Tunakuomba dugu yetu. Kwa hilo... Igumu kumsuameyo kujana. Kwa sababu kitendo alicho nitendea mimi siki zuri. Mimi kazi yangu ni ukocha kufundisha. Mimi si mchiza mpira. Kucheza mpira wacheze wao. Kufungwa wafungwa wao. Kuja kunipiga mimi sababu zipu. Mimi nasema kijana yule nitampeleka segerea ili kumfundisha adabu. Mimi nimecheza mpira toka endi na sendalendi. 
na nimeanza kufundisha mpira toka enzi kwa enzi mpaka hivi sasa Sijapigwa, sijasonywa, sija nini lakini kijana wako amevunja heshima kubwa. Mimi sitakubali kwa tatizo hili. Pamoja wewe mzazi umefika na umesema lakini nasema hivi yule ni mjukuu wangu. Hata wewe mzazi wake. Kwa umri mimi nadhani ni mkubwa. Sasa kwa kitendo alichotenda kijana wako mimi hili simsamehe. Ili kupata apate fundicho kesho na kesho kutwa. Ni sawa baba. Sisi pia ile swala lilituuma sana na tukaona uchungu na ndio maana tumekuja hapa kuja kukuomba radhi. Naona ukosa watu, makosa wanafanya binadamu. Unaona bwana? Binti yetu kweli alichokifanya si kitu kitendo cha kiungwana. Lakini sasa tufanyaje? Binadamu ndio tulivyo. Tumeumbwa kwa makosa kwa tunakuomba radhi ndugu yetu. Tunakuomba ala ala tuko chini ya miguu yako. Please. Na. Kwa sababu binadamu yoyote. Binadamu yoyote. Anapofanya makosa na anapoona kwamba hili ni kosa kama kalifanya yeye au kijana wake anemhusu na akija kumuomba radhi yule aliyofanywa makosa basi lazima na yule mtu hata kama iweje afikiri na aone kwamba wenzangu wamekuja kumuomba radhi na lakini mimi ni yangu kwa kweli bila kuficha nilitaka yule kijana nimpeleke Segerea ili mradi nikamfundishe adabu lakini kwa sababu nyinyi wazazi na mmeliona kosa hili alionitendea kijana wenu na mimi nasema kwamba ni korabi nimemswame sina kinyongo sina masikitiko wala sina nini nimemswame leo mpaka kesho umri kiamo nashukuru sana mimi na msamee kwa roho moja. Asante sana. Asante. Asante sana. Nashukuru. Mama. Mimi niko tayari kumsamee kijana. Nashukuru. Sina kinyongo wala sina kinyongo. Basi asante kocha kwa kuwa na sisi hatuna kikao sana hapa. Na najua uko nyumbani ndio kwa kipindi hiki. Bado niko tie pesa kidogo nitakusaidia bwana siku mbili tano. Asante. Mimi na Kinomba ruksa. Ah, karibu ni sana. Ah, karibu ni sana. Asante. Ah, asante. 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 Kwa <tos> Sindo jembe akapata hasira alafu akaanza kumpiga kwa nini mimi umenitoa umemwambia mchezaji mwingine matokeo yake sisi tunafungwa ndio kilichotokea akamuumiza kweli yeye
Nafiki tunajua nini ambacho kimetokea juzi. Kwa tukio lile basi. Kocha ameamua kujiuzuru. Hivyo basi. Uh, uongozi umeamua kukaa chini na kutoa maamuzi haya yafuatayo. Kwamba kwanza leo mazoezi yatakuwa hakuna mpaka wiki ijayo. Na hiyo wiki ijayo unayozungumza uongozi utaamua kama tutaendelea na mazoezi wenyewe kwa wenyewe au watu gani nyingine itafuata. Sio mmenielewa. Kama mmenielewa basi kuna mshamba ambao unajaribu labda kuambia kama kuna yeyote kati yenu labda ana lolote la kusema kutokana na haya yaliyotokea basi uwanja ndio huu kwamba changie kile ambacho yeye kwa tayari kitu kile bila mimi nisimamu yani ile kuonya kisisitizo hii ni kwa sababu chukua tano manager umetisha sana yani umetisha mno kwa sababu kwanza samani ni washikaji unajua mimi nimezingua kwa sababu ile pale kazingua unajua tunafanya kazi tunapiga matizi hapa mtu analeta za kishori nini tunakuwa sio mpango ni ndio maana mimi nikampa vitasa lakini wewe umeona na mtu mwingine vile vile akija akizingua na pigwa vitasa vile vile hapo anasepa sasa sijui tuko tunafanya nini tunacheza segeri tuko tunacheza mpira anko eh sikiza nikwambie wewe anko wangu juu meneja nini lakini inabidi uwe kwenye mstari uleta watu wa maana ikiwezekana nani basi huko ulizie ulizie sio unaleta watu ambao pumba pumba wanakuja wanazingua sisi tunawapa vitasa vile vile kwa sababu hapa tunafanya kazi au sio watu wako tunacheza segele eh kwa sababu akileta wa mwingine tena wakusimkwa na kuzingua vile vile okay unakuelewa uh, kuna mwingine labda na sawa kumbe ni wako jamani wachezaji wenzangu Mbona tunazingua jamani? Ina maana siku ile kutoka jembe tu magoli yote yameingia, eh? Jembe ndo na miguu miili. Jembe ndo na miguu miili peke yake jamani wachezaji wenzangu. Kazeni, tukazeni. Na jembe siku ile singempiga, singempiga kocha. Kwa ajili ya sisi ndo tumezingua. Ndo tumezingua. Ni hayo tu, nene. Okay, kuna mwingine hapo. Basi kama ni hivyo na mnajua nashukuru sana mmenielewa. Basi mnaweza mpata mwingine. Hello vipi? Ah, mambo. Ah, mzima. Sasa ule mpango wangu vipi? Mpango gani? Tunishakuambia mimi nakupenda. Ndio nilipenda lakini mimi nilikwambia kwamba na mpenzi wangu. Acha hizo bwana. Mimi nilishakuambia muda mrefu sana kwamba nitapenda. Bwana tuspotezeani muda. Mimi nina mpenzi wangu na nampenda sana. Kwa hiyo siwezi kumwacha. Hapana. Unajua kupenda ni sasa kama umeapply kazi sasa. Na same. mimi ndio maana nakwambiaje mimi yuko ambaye nampenda. Kwa hiyo siwezi kumwacha kwa sababu ya mtu mwingine. Kwa nini unachotaka ni nini nikufanyie? Bwana tuspotezeani muda. Mimi nina mpenzi wangu na nampenda. Haiwezekani kusema. Eh? Hebu yeye ni mpenzi wako? Ukiona vitu vya watu vinatunzwa unajua unajua mimi na gari ya shinga ngapi nikumtunza huyo Afu sio unakuwa shanga shanga kiduanzi wewe vipi Ukiongea na wewe basi nakuwa na sepa kwa sababu sio imara yako Mimi ndio imara yangu nasikia sepa basi Samani bro Ondoka mwanangu nitapotoa sadaka ondoka basi Ondoka sepa basi ndio <laughs> Yeah. <laughs>
kuna niambia mimi njaa. Baadaye wewe akakupika mimi nikala bado anambia mimi njaa tu. Hebu kwanza hicho uche hivi viongo. Ah! Mkoo bwana, hii kazi ya mkoo wako atakuja kufanya mkoo wako. Mkoo wangu? Mkoo wangu ajikosha vyombo? Yeye akaa yapikiwe ale leo yeye ajikaa yashe vyombo vipi wewe? mkuu wa mkoa na kazi zake anakuja sasa hivi za kuja kuosha vyombo kupika pika nini mavumbi vumbi radia si kusikia maneno kama hayo umeelewa sitaki kabisa kusikia maneno kama hebu maliza ile vyombo vile bakia vichache tumalizia afu mambo na jina la wazee limekukaa sana mambo gani bwana kila siku tunakuwa tunakumbushana tu umesahau mwanangu jembe jembe langu basi malizia hivi vyombo umesikia eje aje malizia mwanangu Subiria huyo mko nije ni muone tena. Mkuu bwana unapenda kazi. Nimekuambia acha mkuu anakuja kufanya. Mkuu anakuwa hivyo. Jembe wewe una matatizo sana wewe. Sitafanyo tu hizo mbona kibishi tu. On time basi dakika 10 nini naongea naye alafu fresh up mzigo. Mama, acha vyombo vitakusaidia kuosha. nzuri tu ndio um nitoka kwenye shughuli zangu kwa mzee nikawa nipite kwako hapo sawa sawa ya mimi naitwa Keni ndio e, watu wanafahamu kwa hilo jina aha ya nimepata habari zako huko kwa watu nzuri au mbaya habari nzuri tu kwa hiyo nikabidi nilete ile jambo langu ambalo na wenyewe ni laheri nikabidi nilete kwako hapa ndio ndio e, kwa sababu kuna binti mmoja nimempenda anakaa mtaa nadhani kutoka hapa ni mtaa watatu aha ndio unataka niwe mshinga wa ndio maana yake mzee. <laughs> Mimi bwana ni mtaalamu. Mimi ni mtaalamu, nimeshawafanyia watu wengi. Hata huyu bosi wetu huyu huyu. Ah, eh, kama Salma nimepiga mimi hodi. Kweli? Eh. Acha mzee wangu. Za nyumbani. Nzuri mama shikamu. Eh. Asante mama. Ndio ndio. Ndio basi nikawa nipita hapa nilete ile jambo kwako. Ili ili liwe rahisi zaidi. Hata huyu nani huyu? nani huyu waziri gani huyu magufuli mimi ndio nilopiga hodi kwake nikampata yule mkeo eh nimepata habari zako huko eh. anaambia mtu mashuhuri kweli eh mimi mtaalamu bwana sifai masiala bwana eh sasa huyo binti huyo anakaa wapi na anaitwa nani huyo msana anakaa mtaa mmoja mtaa wa tatu kutoka hapa kwako yani kutoka nyumba yangu hii ndio mtaa wa tatu anaitwa nani Uh, watu wengi nasikia wanamuita Jembe. Yaani jina lake mashuri ni Jembe. Jembe. <laughs> Yuko jawe binti. Ah uh, ni msana mmoja mrembo. Mrembo kweli mpaka nimefikia hatua ya kusema nataka nioe pale. Ni mrembo kweli mrefu, mweupe, macho makubwa kidogo. Maana sisi sisi wengine tuliowaa wa, wanawake kama hao upe upe. Yaani <laughs> unatuona hatu, hatujafanya chamana au si? Masiamuona mama hapo ndio kani zake alikuwa kweli matata kweli. Ah mambo hasa yasije kwenu. Kwa hiyo jina lake halisi sasa ndio hilo jembe. Eh ni jembe ndio. Jina nadhani atakuwa jina jingine lakini mimi sijalifahamu bado. Eh? Haya. 
Hapa bwana umefika. Sasa bwana ili mradi tu ufate masharti ambayo utakayokuambia au tutakayoambiwa uta, utamalizana na ina tatizo. Mimi sina shida ya masharti nikishajua mna kwa sababu nimeshaamua kuvua nguo itabidi niombe. Ah. <laughs> Basi acha mimi nitafuatilia. Lakini itakuwa ni kesho kesho kuto wenjo hapa hapa kwa sababu mimi nitakwenda kule kupiga poloji. Tashukuru sana. Eh. Tashukuru sana. Eh. Tashukuru sana. Sawa sawa. Kwa hiyo sasa tutakwenda wote. Eh tutakwenda wote nikiona toka tunaongozana hapo. Tutaongozana sawa. Lakini hilo jambo uloamua ni la heri sana. Eh. Ah nashukuru sana mama. Na kutakia kila la heri. Asante 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 mama asante. Basi wewe nenda. Mm. Lakini kabla sijakuacha. Ah, ni kurahisishe kidogo mambo mzee wangu. Unajua tena? Hapa hapana bwana, hapa hapana kijana wangu. Hapana hapana, mimi nitakufanyia kazi yako. Mzee nikikupa mimi napata mara. Hapana hapana kijana wangu. Waacha tu hapana. Haya, basi wewe ni ngoja. Mm, kwa sababu sisi bwana lazima tuage. Eh, kina mama wale. Karibu sana bwana. Haya mama. Karibu sana bwana. Mimi wangu najua una hatari wewe sana kikwete ndio umefanya ushenga kwake magufuli majambo ya hatari hayo unachokoza sasa mke wangu mimi bila kujipa nani kujipa promo ikawa superstar bila kusema vile unafikiri ingetoka hii 2020 wewe vipi bwana lazima nijipigie promo mimi bwana acha masiala bwana wewe unaona unaweza basikiliza basi nipe basi 10 mimi si ulikuwa unakataa Nimezikataa kikiaina. Wewe nafikiri zingetoka. Basikiliza. Kumitumia kuniacha. Kama uko na sione. Ni bwana ningoje bwana? Alhamdulillah. kwenu huu mguu wa kheri. Ah, tunaisubiri yo heri. Mimi naitwa Mbembe. Nashukuru sana kufika kwa kwenye nyumba hii. Mhm. Mm Mimi bwana nimetumwa. Kuna kijana mmoja anakaa mitai karudi juzi juzi tu hapa anakaa huko uhaibuni huko. Akaniambia bwana tafadhali ukaniposee kwa sababu mimi mshenga wa washenga sio mchezo. Mimi profesa bwana. Nikaona ngoja nikamposea huyo kijana. Ndio mguu. Nyumba hii? Eh, nyumba hii. Una hakika lakini hujakosea. Mimi na hakika. Mimi na hakika. Kanambia bwana nenda kaniposee kwenye nyumba ile kuna binti anaitwa alimtajia pale anaitwa Jembe. Jembe? Eh, Jembe. Mkiwangu. Wewe mimi hapa mko haya mimi kwa mazito kidogo. Kaka samani, naomba nikuulize eti wewe jembe unafahamu wewe? Ah. Unajua mama kwa vijana wa siku hizi. Katika pita pita yake huko wamekutana. Wamekaa wenyewe, eh? Si unajua bwana mambo haya, mambo ya kheri bwana yakipita kheri basi huwa ni kheri tupu. Wakaelewana, kaambizana bwana, mimi nataka kukuoa au nataka kukuposa kusema sawa basi sisi tulichobaki ni kutekeleza kama hivi nilivyokuja mke wangu 
hapa inabidi tumshirikishe mwenyewe lakini we unafununu yote maana mi, mimi mimi niko, niko, niko mbali mno hizi habari mimi kwa fununu sina ila tu kuna siku moja nilimwambia radhi au shangio eh akaniambiaje mama atakuja mkoo kuja kuosha ndio muda si muda na muona anakuja msichana mmoja akaja akaosha vile vyombo sasa sina hakika kama yule ndio bifi yake au ni rafiki yake ile kwa siku ana hakika nalo tena huyo kijana amenisifia vizuri sana kamsifia mm. vizuri kamsifia huyo binti ambaye anataka kumoa kamsifia sana ana macho mazuri ya mambo mengi amesema sasa mkiwa sheresha hapana kamuite mwanao nenda kamuite tukate mzizi wa fitina mm. mambo haya yaheri bwana. Mm. Mm, alafu ukiangalia na huyu mtu ametoka uhaibuni huko mm. kuja mpaka kwenye nyumba hii si masahara bwana. Ha? Mm. Eh. Radhi. Radhi, hebu kwanza tu hizo. Hizo mike zako maskini wangu sikizani. Ama. Sasa tusikizanaje mwanangu? Umetumwa na baba hapo kwa mimi kuna mgeni amekuja amekuja kuleta posa ya uchumba. Posa ndo nini mwanza? Hebu wacha uchizi wako. Ina maana huyu habari hapo. Amekuja kuleta habari za kuolewa. Wewe si ushakuwa mkubwa sasa hivi mwanangu? Da, bi mkubwa unanizingua si kinoma yani. Mimi kulikuwa niko na mchumba hapa baba. Mwanangu ushakuwa sasa hivi wewe. Wewe mwanamke unahitajika uolewe. Kwa hiyo ninachokuambia sasa hivi, twende kumwangalia huyu mgeni mwenyewe kama unamjua ama na huyu mchumba mwenyewe unamjua. Hebu twende zetu. Tena usiende hivi. Chukue kanga ujifunge. Mambo ya kanga asiyetaki twende tujue huko huko mwanza usianze kuzingua mimi nitakuwa siendi eh unafikia aibu mwanangu sifanye namna hiyo msikie mama ah huyo kijana bwana akatoka uhaibuni huko mwanza sasa haya mambo yafanyike haraka haraka heri bwana imeingia jibani kwako bwana mm. eh bwana Tufanye haraka haraka tu yamalize hapa. Sawa sawa. Eh bwana. Nafikiri mama yako ameshakuondokeza kidogo kinachojiri huko. Haya. Binti yenyewe ndio huyo. Ndio huyo eh? Ah. Unamwona? Una unamjua mzee? Ya, yani kama sura ya sura yake sio ngeni. Fresh. Sawa. Sasa? Naam. Huyu bwana sio jembe, huyu ana jina lake. Dingi mimi na jina lake. Anasema unajua kwa ajili ni mshenga nitoke naye nje kidogo ni ongeongea. Sijui maswali mawili matatu sio hiyo. Ehehe. Ah sasa sawa, unajua hawa vijana bwana sasa wengine wana mambo mambo yao hataka kunipa bidi nimpelekee mwenzile. Basi ruksa. <laughs> Lakini binti hii heri imeingia nyumbani kwenu. Eh bwana. Sasa haya mavazi ya kidogo yaweke pembeni. Shida hii si nyumbani nyumbani tu baibui nini kila kitu basi acha mimi niongee na haya waje wengine vijana wale tunao kutumana kuletea vicheni cheni na sikutegemea ai ah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu jangwani panaweza pakatoka mto shenga naam ndio baba nambi nafurahi sana Bwana ah, unaongoa nguo baba. Hata unajua. Hii bwana ndio maarufu wangu hii. Ndio maarufu. Eh. Ndio maana anakuita Alwatan. Ah mimi ndo Alwatan. Mimi yani mimi sio Alwatan tu. Mimi ndo professor wa jenga wote wale. Mimi baba yao. Hmm. Nimeshapiga nyumba nyingi hodi mimi. Paka kwa Kikweta nimepiga mimi hodi. Eh. eh. <laughs> Sasa mama hebu niambia Samima. Okay. Niishi. <laughs> Aliyekutuma hapa ni nani? Mshika tu mama. Wewe. Unisikia mimi dem nani? Alikwambia mimi mwanamke nani? Basi, Samia. Na aliyekutuma nani? Aliyekutuma nani? Bokoti. Bokoti. Samia mama. Yo mwanzo na mwisho kuja kwenye hii nyumba. Kasimama. Simama. Ndio basi, wewe unanishika pokoje na nani mwanamke? Hapo pia miko yangu tu. Tu no mama nyoka nyoka. Ya nuko kama mama. Sasa nimeenda kwenye kwa rais. Sasa hapa niko mwenye mkuu na ole wako urudi tena. Baba tuna asima baba. Asinge chula. Baba. Luka kichula. Ya baba. Ya. 
Asante yembe, asante yembe, asante yembe.